Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de backend avanzado con Ruby on Rails en el cual estamos creando una red social y particularmente en este bloque del de, de curso estamos trabajando sobre las solicitudes de amistad. Inicialmente les conté que íbamos a utilizar esto que se llama AASM para crear máquinas de estado. Las máquinas de estado nos permiten actualizar una variable en específico, pero además... Eh, bueno, actualizarla para que esté en diferentes estados En este caso vamos a tener nuestra, eh, nuestra columna que se llama status Va a ser la que va a guardar el estado en el cual está pues, la máquina de estado Esta máquina de estados a su vez representa el estado en el cual está la solicitud de amistad Con nosotros trabajamos con máquinas de estado en AASM Que es la gema que estamos utilizando lo primero que tenemos que hacer es declarar los estados que podemos tener. Entonces vamos a darle pendiente para cuando está creada la relación. Este, active para cuando está aceptada. Denied cuando te rechazó. ¿Sale? Entonces estos son los tres estados que yo decidí agregar a las amistades. También si tú quieres puedes por ejemplo definir uno bloqueado para que no te pueda volver a mandar las solicitudes o yo qué sé. Y bueno, estos son nuestros estados para la máquina de estado. Lo siguiente que tenemos que hacer es declarar cuál de ellos es el valor por default. Es decir, cuando creemos una solicitud, ¿con qué estado inicia? En este caso yo voy a definir que inicialmente pues, la amistad está pendiente. Es decir, no, la, no le ha dado respuesta el usuario que recibió la solicitud. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir eventos. ¿Sale? Entonces aquí vamos a darle... Do, tres eventos, ok A estos eventos hay que definirles un nombre Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, aceptado Rechazado Y listo, ok Creo que con estos tres tenemos, ¿sale? Digo, con estos dos Estos eventos que nosotros declaramos dentro, pues, de la definición del, de la máquina de estados Nos sirven para transicionar un estado, es decir, me muevo del estado pendiente al estado activo, me muevo del estado pendiente al estado de night. Esto tiene varias ventajas, por ejemplo, nosotros podemos definir de qué estado te puedes mover a qué estado. Por ejemplo, para que esté en aceptado tiene que moverse de pendiente a activo, ¿sale? Y en el caso de rechazado, pues puede ser que estés ya aceptado o que esté como pendiente. Y bueno, en ambos casos igual te pueden rechazar. ¿Sale? Entonces, aquí le decimos que tanto de pendiente como de activo puede mandarlo a denied. ¿Sale? En el caso particular de esta transición, si alguien ya te rechazó, no te puede activar. ¿Por qué? Pues porque la definición de la máquina de estados dice que únicamente te puedes mover de pendiente a activo. Y en el caso contrario, en esta tra transición en particular, puedes moverte tanto de pendiente como activo. O sea, en cualquiera de esos dos estados te transforma a deny. ¿sale? Entonces, si aquí tú tratas de convertir una relación deny a active, vas a tener un error. Naturalmente, si tú quieres que en tu eh, red social alguien se pueda arrepentir de haberte rechazado y después te active, bueno, así hazlo. Por motivos de ejemplificar cómo funcionan las transiciones, yo voy a decir que si ya te rechazó, es decir, si el estado es denied, no puedes tra transicionar a active vía este evento. ¿Ok? Bueno. Con eso definimos nuestra máquina de estados. Y la pregunta es, ¿qué significa o qué podemos hacer una vez que ya definimos nuestra máquina de estados? Supongamos aquí teóricamente, hipotéticamente, vamos a crear una, una amistad. Entonces, user, user1 y vamos a hacerlo amigo del user2. ¿Sale? Digamos que creamos esta amistad. Esta amistad le podemos ejecutar los siguientes métodos: friendship.pending con signo de, administra de eh, interrogación y esto nos va a devolver verdadero. Si el estado en el cual está nuestra máquina es igual a pending. En cambio, si le colocamos active, esto nos va a mover, nos va a devolver verdadero 
si el estado en el cual está nuestra máquina es active. Si está en pendiente o está en activo, esto, va re esto retornaría falso, ¿sale? Lo mismo para deny. Todos esos métodos los agregó basados en los estados que nosotros aquí declaramos. También vamos a tener el método accepted con signo de admiración, que va a ejecutar este evento y va a transicionar de pendiente a activo. Recuerden que si está en denied, va a mandar un error. En el, por cómo declaramos nuestra transición. También vamos a tener rejected. ¿Sale? Entonces, eh, también otra cosa bien interesante que podemos hacer es may accepted. Y esto devuelve verdadero. Si la transición de, dentro de este evento a accepted, que es lo que estamos declarando acá, igual aquí podríamos poner rejected. Esto va a devolver verdadero si eh, la transición de aquí se puede cumplir. ¿Cuándo se puede cumplir? Si el estado está como pendiente, esto retornaría verdadero porque efectivamente puedo transicionar de pendiente a activo. Esto devolvería falso en el caso de que el estado sea active o denied, porque si se dan cuenta aquí, indico que no puedo transicionar de ninguno de estos dos elementos a si a activo. Entonces, esto nos permite saber si esta amistad de aquí la podemos transicionar a aceptado y este método acá nos permite saber si esta eh, amistad de aquí la podemos transicionar a rechazado. ¿okay? Bueno, con eso terminamos la definición de nuestra máquina de estados. En el siguiente video tutorial vamos a empezar a hacer el frontend pa pues para eh, poder crear las amistades, poder aceptarlas y poder rechazarlas. Nos vemos en el siguiente.